はい皆さんこんばんは、えー、本日はですね WE の HK416D ガスブローバックフル刻印バージョンをご紹介したいと思います、まあ、HK416D についてはですね実中の話はもうすでにご存知だと思いますのでここでは省力いたしますが、まあ、私は HK 好きなのは以前からお話していると思います、まあ、特にですねこの HK416D については東京丸井のデブグルーあと VFC のですね HK416D のバージョン2を保有していますまたまあ以前の動画でも言ってますが、まあ、東京丸井さんからですね発売されるのを待っているという状態で、まあ、私にとってはですねこの HK416D いろいろ集めるのもですね一つの楽しみという風になっていました、まあ、あの今回 WE の HK416D を気になったきっかけというのは、まあ、私がいつも拝見させていただいているあの下さんのですね VFC と WE の HK46D の比較動画を見てですね、まあ、WE のですね HK46D もですね非常にあの興味が湧いていろいろ調べましたただですねあの WE のまあ HK46 シリーズはですね、まあ、多くがですね無刻印という状態だったので、まあ、ちょっと私にとってはですね無刻印は購入の対象外というふうに考えていたんですがただ今回刻印色の HK46D が発売されたというのとあともう一つ個人的にですねちょっと試してみたいこともあって購入してしまいましたはい手にした印象ですけれどもやっぱり HK46D かっこいいですよねまあ,あの今回刻印入りなので刻印も非常に綺麗だと思いますあとハンドガードのですねあのレールのですねとが、まあ、りっていうんですかねまあ、これはですね、まあ、他の VFC なんかと比べると、私的にはね、ソフトに感じました。あとやっぱり 416D は非常にやっぱり重量感があるという感じがします。あと、後ほどご紹介しますけれども、あのグリップとかですね、ストックもまあ VFC とは違ってですね、まあ、いい意味でシンプルに感じました。はい、それでは各部見ていきたいと思います。はい、えー、フラッシュハイダーはですね、バードケージタイプのものだと思います。こちらはですね、スチール製になります。はい、アウターバレルですが、こちらあのバレルエクステンションになっていて、これ、このとりですね、外すことが可能になります。なので、このフラッシュハイダー部分を外せば、こちらに 10.5 インチのバージョンで使うことができます。こちらのバレルエクステンションもスチール製です。ただしこのインナーバレルがですねここまで伸びているので、まあ、10.5 インチにする場合には、まあ、インナーバレルを交換またはカットが必要になります、はい、非常に見づらいんですけれどもこの中アウターバレルにもですね刻印が入っておりますはいフロントサイトはですね両サイドに半円形のガードがついているタイプになりますはいリアサイトはですねこのようにドラム式になっていてこちらもですねスチール製になりますはい、えー、こちらのガスブロックもですねスチール製ですでこの両サイドにですねスイングスイーベルがありますはい、えー、ハンドガードはですね HK416 タイプのものになりますただこちらナンバリングがですねないタイプになりますちょっと気になったのはですねこれ左側にネジがついてるんですねこれ反対のような気がしますはい、えー、左側の刻印はこの通りになります表面がですねざらついてるように見えて意外とツルツルしてるんですねあのちょっと VFC と比較するとですねちょっと VFC ですけれども VFC の方がざらざらしていて、まあ、W のがですね比較的ツルツルしてるという感じがしますはい、えー、ボルトリリースは左側のみになりますはい、こちらもですねスチール製になりますこれリリースするとですね非常に高い金属音がなりますはい、えー、セレクターなんですけれどもこれはあの左側のみなんですね、まあ、HK46D はアンビタイプだと思ってたのでここはちょっと意外でしたはいちょっと気になったのはですねまあコッキングしてなければですねセーフティーにも入らないんですがこの,このフロートにもですね入らないんですねただコッ,コッキングするとこの通り
フロートにもセーフティーにも入る形になっていますはいトリガーは金属製になりますトリガーアップルもですねまあ普通かなというふうに思いますこのドライファイヤーの時ですねカチンという音が特徴的ですはいグリップはですねこれ単語ダウンタイプだと思いますねもともとあのこのフィンガーチャンネルがないタイプがついていてこれは私は的には非常に嬉しかったですただこのグリップの底部にですね蓋がこのゴム製になっているんですけれどもこれなんか緑色でですねこれ WE の独特のものなんですかねはい、はい、ストックはですねブッシュマスタータイプのものがついていますこちらはあの HK416 独特のストックとは違いますはい右側の刻印はこの通りになりますこのボルトフォードアシストこちらがスチールなんですかねはいダストカバーはこのちょっとグレーの色をしていますこれもですねスチール製ですねはい、はい、マガジンキャッチボタンは右側にございますはいこちらマガジンになりますマガジンの相談数は30発になりますこれマガジンにもですねいろいろ刻印が入っているタイプになりますはいそれでは通常分解したいと思いますマガジンは抜いておきますまあ、この通常分解あのこのピンをですね押して抜きますはいこの通り上部入ってこちらがボルトですねでチャージングアンドルが取れ出しますまずこのピン普通すごい硬いんですけど非常に柔らかいですね大丈夫かなっていうぐらい柔らかかったですねはい機関部になりますがハンマーはスチールじゃないですねこれハンマーローラーはスチールあとここのフルオートアシストですかねこれこれもスチールでできてますねはい、はいえー、チャージングハンドルになりますけれどもこのレバーのとこですねこちらがスチール製になってますねはいこちらはボルトになりますボルトには HK の刻印が入ってますねはいとここにローラーがついてるタイプですねこのボルトのここの先端部分だけですねちょっと部品が違ってるんですねこれがスチールなんですねなんでここボルトストップのところに関しては補強がされているという風になっていますはい、えー、全体の感想になりますけれどもやはり HK416D はかっこいいですねまああの同じ HK416D でもですねやっぱり各社個性があるなという風に思いましたあの表面の色合い的にはですねあの VFC と似ていますねどちらかというとグレーがかった黒で私は非常に好きですまあ、リコイルはですねやっぱり VFC と比べると少し軽めかなと思いますただ発射サイクルはですね早いですねまああの実写シーンでもですね VFC との比較をちょっとだけ撮っていますのでそちらでも見ていただければと思いますあと値段的にもですね長物のガス風呂の中では高くないほどと思いますただあのスチールパーツの点においてはですね、まあ、VFC の方がちょっと多いかなというふうに思うので、まあ、値段的に VFC とあまり変わらない点をどう評価するかだなというふうには思いますあと冒頭でお話ししたですね試してみたいということなんですけれどもあの VFC 用にですね購入したハンドガードがあるんですねで私の間違いであのガスブロックがあると思うんですがそれがあの VFC の場合バージョン2でですね変わったんですねでそのバージョン2型じゃないものを購入してしまったのであの取り付けが不可になってしまいましたただ購入したハンドガードのガスブロックの形状がですねあの WE のものと非常に似てるんですねなのでちょっと今後ですねそのハンドガードがあの WE の HK46D に付けられるか試してみようと思っていますただですね、まあ、もうしばらくはですねこのシンプルな状態で楽しみたいなとも思っていますまあ,あの今後耐久性も気になりますが、まあ、内部の故障が発生したらですね、まあ、随時ですねスチールパーツの方に変えていきたいなとも思っています
はい、WE のですね、HK46D はですね、実写性能は非常にいいと思います。また今回のようにですね、フル刻印バージョンは、まあ、あのリアル志向の方にもですね、満足いただけるものではないかなというふうに感じました。またこの HK46D についてはですね、今後カスタムをして動画に上げていきたいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。はい、それではこの後実写シーンもございますので、よろしければそちらもご覧ください。
。はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。